Assalamu alaikum to everyone watching I welcome you to our program Treasure of Knowledge where we review two English and two Urdu books. I will begin by mentioning a hadith related in Sunan Ibn Majah where Prophet peace be upon him has said the best charity is when a Muslim man gains knowledge then he teaches it to his Muslim brother. So let us revive book reviews and study circles within our homes in order to better ourselves and encourage those around us to benefit from sacred knowledge. The book that I will review today is called Quranic Philosophy of Benevolence, Ihsan. And this is what it looks like. It is written by Sheikh Islam Dr. Muhammad Tahiru Qadri. It is a very small book as it only consists of 36 pages. However, it covers a topic in um, a concise and to the point manner. This book mentions um, that Quranic guidance is not only to make man simply aware of the ideal and purpose of his life, but also to guide him towards the acquisition of this predetermined ideal. This function is best understood through reference to the fourth verse of Surah Fatiha. O God, guide us along the path that leads towards the ideal. At this level, the seeker of guidance needs to discover the course of action that may lead to the attainment of this ideal. It's already pointed out that a course of action presumes the fulfillment of five basic conditions, without which it remains incomplete and ensuing instruction is considered partial and exclusive. These five conditions are incentive, procedure, practical basis, ideal or moral perfection and standard. Incentive is a desire for self-purification and on page on page six um it's mentioned that Imam Imam Raghav define, defines this as um when the self grows rich in charity and virtue it is called self purification and also in the same page um in the Quran God says he who purifies himself does so in his own own benefit. And there are also two meanings of the word Tazkiyah mentioned on page 8 and these are to purify and to grow. And in another verse of the Holy Quran, Allah says, He indeed succeeds, prospers, who purifies his self and nurtures it, nurtures it with virtuous deeds, develops and cultivates it on proper lines and he feels is ruined who strifles it with sin and evil deeds who blocks its growth or corrupts it so this is an illustration of the process of a uh, purification and it is said that the human self is a plot of spiritual land and it likens that to a spiritual land and when, in which you would like to grow the plants of virtue, goodness and moral values because human nature is characterised by two opposing sets of inclinations and um, therefore the creative forces of the self are not only spent on the nourishment of the good but they are equally spent on the nourishment of the evil which is a sheer waste of the energies of the self. And then it also goes on to say that it is possible that the evil consumes a better part of the human energy and leaves very little for the development of true moral values and attitude. Therefore, our purgation of evil tendencies in order to guarantee a proper and smooth development of good inclinations and true moral propensites uh, is called the act of self-purification. This act of spiritual uh, percolation um, not only deodorizes the human self from all types of evil, but also proves effective in the speedy growth of the moral seed. God expresses himself in support of this act of spiritual filtering um, by saying that he will surely earn virtue, prosper, who purifies his self and remembers the name of his Lord and offered, offers prayers. And then this verse refers to three aspects of the issue. The first is purification, the second is God's remembrance, and the third is prayer. So purification, and that is to cleanse the land of the self from all types of evil and all attitude and tendencies of divergence from the path of virtue. And secondly, God's remembrance, when the creative powers of the human self are protected against wastage, the plan of God's remembrance grows with remarkable speed and without any worldly distraction in the heart and mind of man. 
It said that he is no longer a split personality and his life is now an illustration of single-minded concentration on the noble and virtuous aspects of human existence. And thirdly, prayer. The prayer that is offered in this state of spiritual concentration is a guarantee of that moral ecstasy that is experienced by those people alone who single-mindedly work for the pleasure of God. And anyone who fulfills these conditions is the recipient of the divine reward and he is blessed with unending prosperity. And then it goes on to say um, that the Quranic study reveals that human nature has two aspects. And one is potential nature and secondly um, we have an actual nature as well. And then the book goes on to explain these two aspects. And it says um, that potential nature includes all those natural feelings which are innate in man. And awareness of these feelings is called conscience. And um, this comprises of four essentials. The first is acknowledgement of God's omnipresence. Second is discrimination, discrimination between piety and impiety. The Quran declares, so we have shown man both the paths of right and wrong. People may evolve different moral and social criteria to measure the moral and social development of a civilization, but no one can deny the fact that human nature is invested with the, with the capability to discriminate between good and evil, justice and injustice, piety and impiety. No rational being can close his eyes to the basic operational um, distinction. The third um, essential of potential nature is insight of the self. And God says man keeps a good watch on his personal doing. The fourth, um, the fourth essential of potential nature is a feeling of responsibility of trust. And this is when a man is trusted with the agency of preserving moral values. So these four feelings are um, said to have inherently present, be present in each human being and um, aggregate of these feelings constitutes man's potential nature. There is a pointed reference um, to it in, in a hadith. Uh, where it is said, each child is bor born with his potential nature. And this is also supported by another prophetic tradition, where it says, no child is born without his potential nature. Later on, his parents convert him into a Jew, Christian or Zoroastrian. And then on page 14, um, essentials of actual nature, um, um, is what is talk is what is talked about, um, written about should I say? The second aspect of human nature is its actual nature, which is also described by the Holy Quran. Human beings are um tem uh, temperamentally prone to the love of objects like women and children and stored up reserves of gold and silver and pastured horses and cattle and crops. So in the light of the Quranic verse, the actual nature of man comprises of the four um, following in ingredients. Sexual desires and carnal um, propensities, love of children and blood relations, love of material goods and gold, love of social and official status. Um, and then page 15 talks about nature of contradiction and its resolution. Um, and it says that there is only one way to um, exterminate contradiction. A kind of harmony should be established between conflicting demands, it says. And it goes on to um, say that, but it is in fact that the differing demands of the good and the evil cannot be harmonised and synchronised. Therefore, there are only two possibilities of agreement between the two polarised positions. And those are the good inclinations should be properly nourished so that they finally prevail over evil inclinations and drive them out of the human personality. Or secondly, the evil inclinations gain in number and intensity and they prevail over good inclinations and finally drive them away to sheer force of accumulation and concentration. 
So this means that either unconscious forces vanquish conscious forces or the former are vanquished by the latter. And this is possible only when one of these forces is allowed to grow and develop. And if one of them outgrows the other, the second will naturally acknowledge the superiority of the first. But since both the forces are natural, none of them can be completely eliminated, nor can the competition, uh, completion of either of them be completely stopped. This would upset the, um, the balance of the human personality. In order to maintain the balance of the personality, it is essential that the contradiction between the unconscious and conscious forces should stop. And the completion of the two forces, the one that overwhelms um, and the other that is overwhelmed, should continue unabated. And in the Quran, it says, He is rewarded who nurtured his self with good deeds. So, when natural compulsions of sensual desires are organised under an inherent compulsions of man's potential nature, then their completion or realisation is no longer an evil act but it is automatically transferred into a good deed. And an example is given, such as the compulsive act of acquisition of property turns into a noble transaction under the uh, super supervision of good. So the completion of all natural desire is uh, transformed into a form of prayer because it is grounded in mutually agreed human transactions. Um, and after the fulfil fulfilment of this condition, the whole life of a person is transform transformed into a symbol of prayer and humility. And then it talks about the different kinds of nafs there that exist on page 18. Um, and it says that contradiction and clash of natural compulsions itself provides the motive um, drive for self-purification talks about when the claims and compulsions of actual um, nature dominate the self, it acquires the figuration of nafsi amara, which is mentioned by the Quran um, in the words, there is no doubt that the self of man is readily inclined, inclined towards evil. Um, man's potential nature and his unconscious cannot lap up such a situation. Therefore, a state of disturbance and anxiety is created. The ideal of the pleasure of God insists that it should be pulled out of this undesirable state. Therefore, it turns towards the feelings of man's potential nature with um, commensable seriousness. And then secondly, it talks about nafsi amara by the process of purification through discrimination between good and evil is converted into nafsi mulhama which later, due to the promotion and um, evolution of good, is converted into nafsi lawama. Then virtue and piety stabilizes it into, and it turns it into nafsi mutmaina. Um, when the self is pleased with God in every way, it turns into um, nafsi radia. And when God himself is pleased with it, it is changed into nafsi mardia. And this, and at this stage, the human self is converted into um, nafsi kamila, perfect self. And God addresses this perfect self as um, saying, join my chosen servants and enter my peaceful paradise. And then... Page 19, at the end of page 19, and the meaning of benevolence, ihsan, is mentioned um, through the following verse. Surely Allah enjoins both equity and benevolence. Um, and the verse refers to two things, equity and benevolence. Then the meaning of benevolence is um, given. Um... And it is explained by a prophetic saying, um, the Holy Prophet, peace be upon him, said, I swear by God who controls my life that a person is not a true believer unless he likes for his brother what he likes for himself. Um, and the condition of equity is given on page 21, uh, which presumes that the minimum qualification is the attitude of a person towards society as well as other people who are directly or indirectly related to him as members of the community. 
um, the attitude of a Muslim must be based on selflessness and altruism. His attitude should be so uh, sympathetic, uh, well-wishing and positive towards other members of the society that he is, uh, is as much interested in the welfare of others as he is interested in his own personal welfare. So he should choose for others what he chooses for himself. And the condition of benevolence is shared on page 22, uh, which is directly related to the state of belief. Um, and the first condition man is enjoyed upon to choose for others what he chooses for himself. And in this case, not he's not expected to um, concede his right to others. He's simply expected to um, introduce others to all those pleasures and delicacies of life which he himself is enjoying um, to the brim. But the condition of benevolence has changed the whole concept. Um, in this case, the demand of faith is differently oriented. Um, he should spend on others and not on himself what he has chosen for himself it says and it also says that equity is the condition of faith and benevolence is the perfection of faith so there is a clear difference between equity and benevolence equity is uh, equality but benevolence it says is unconditional sacrifice and um, on page 23 Hazrat Omar has reported a saying of the Holy Prophet, peace be upon him, which illustrates the comparison between equity and benevolence. Um, and it says, One day the Holy Prophet, peace be upon him, ordered us to give alms out of our goods. On that day I have plenty of goods. Um, I said to, um, Today Abu Bakr cannot beat me in this offering charity. I offered to the Holy Prophet, peace be upon him, half of what I possessed. The Holy Prophet, peace be upon him, asked, Omar, what have you left behind for your family? I replied, O oh, Holy Prophet, peace be upon him, I have left behind half of the goods for my, for my family. In the meanwhile, Abu Bakr, peace be upon him, asked, um, Abu Bakr, what have you left uh, behind for your family? He replied, I have left for my, for my family God and his Prophet, peace be upon him. On that day, I acknowledged that I could never outdo Abu Bakr in any field. This hadith makes it clear that the act of Umar represented equity and the act of Abu Bakr represented benevolence. Um, on this account, many experts on hadith have narrated that when Abu Bakr offered his entire house, hold belongings as charity, and he did not even um, have a uh, extra pair of clothes for his daily wear has it um gabriel appeared before the holy prophet peace be upon him and said oh god's messenger peace be upon him convey it to abu Bakr that his lord lord salutes him and asks him are you pleased or displeased with me uh, in this uh, stripped away state um and this book goes on to say that it's uh, that it this shows that um, clearly means that those who indulge in acts of benevolence for the pleasure of God achieve the highest status in his estimation and he is forced to inquire about their condition. And this is the stage where God says, um, God himself asks his servant, tell me what is your pleasure? And it is really a uh, soul studying situation. On the one hand, the, service, the, the servant is trying to please the master and on the on the other hand the master is trying to please the servant and then it goes on to say that Allah is pleased with them and they are pleased with Allah Allah loves them and they love him um, you can read more um, on this topic by purchasing this book Thank you so much for listening and please do read this book for yourself to find more hidden gems within it. I will now pass you over to Sister Sadia Janzi for her insightful book review. جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بک قرآن فلاسفی آف بناولنس احسان کا ریویو پیش کیا جزاک اللہ خیر اللہ زبجل آپ کے بیان میں مزید برکت عطا فرمائے آمین 
मोजिस नाजरीन बढ़ते हैं आज के एपिसोड में अगली बुक के रिव्यू पर जो इस किताब अल अबिया फिलहदरा तो समिया बारगाह इलाही से ताल्लुक के बंदगी जो कि शेख उल इस्लाम प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर उलकादे की तस्नीफ है इस किताब का जो उन्वान है और जो बेसिक मकसद है वो अल्लाह से अपने टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ने बहाल करने और मजबूत करने पर दलालत करता है इस किताब में खास तौर पर अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए अहदीस से इस्तफादा किया गया है अब हम इस बुक के बाकायदा रिव्यू का आगाज करते हैं इस बुक के 15 चैप्टर्स हैं और 165 पेजेस पर यह बुक मुश्तमिल है इस बुक को शेख उल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर उल कादरी ने लिखते हुए 105 बुक से इस्तफादा किया और इस बुक को नहायत आसान अंदाज में तरतीब दिया ये बुक मैं आपके सामने पेश करती हूं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको इस बुक के 15 चैप्टर्स की तरफ नजरसानी करवाना चाहती हूं आपकी आसानी और दिलचस्पी के लिए ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं अब मैं आपकी आसानी और दिलचस्पी के लिए चैप्टर्स के अनुमान को आपके सामने पेश करती हूं क्योंकि ये बुक इतनी अहम है और किस तरह से बंदे का ताल्लुक अपने मौला से जोड़ने और मजबूत करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है चैप्टर वन में इसमें कुरान की आयात को बया, बयान किया गया है और मैं यहां पर चैप्टर वन में से आपके सामने दो आयात को बयान करती हूं जिसका अनुमान है कुरान मजीद में अल्लाह से ताल्लुक बंदगी का बयान सबसे पहले जो आयत में आपके सामने पेश करती हूँ ये सूरत यू, सूरत यूनस से ली गई है वह इन यम सस कल लाहू बिदुर फलाहू व इन युरित का बेखबर इबादी वहोवल वफूर रहीम इसका तर्जुमा और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा फरमाए तो कोई उसके फजल को रद्द करने वाला नहीं वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है अपना फजल पहुंचाता है और वो बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है सुबहान अल्लाह मैं इसी चैप्टर में से एक और आयत आपके सामने शेयर करती हूँ ये सूरत फजर से ली गई है और पेज नंबर थर्टी पे आप देख सकते हैं या अयतुहन नफसुल मतम इन्ना इजी इला रबी की रादिया तम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नति इसका तर्जुमा एतमीनान पा जाने वाले नफ्स तू अपने रब की तरफ इस हाल में लौट आ कि तू उसकी रजा का तालिब भी हो और उसकी रजा का मतलूब भी गोया उसकी रजा तेरी मतलूब हो और तेरी रजा उसकी मतलूब हो बस तू मेरे कामिल बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत कुर्बत दीदार में दाखिल हो जा सुबह अल्लाह तो अब नाजरीन में सेकेंड चैप्टर में से कुछ आ, हदीस आपके सामने पेश करती हूँ जिस, जिससे बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है और बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें इस बात का अंदाजा होता है कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की जाते पाक से होनी चाहिए और रसूल से होनी चाहिए तो ये हदीस मैं आपके सामने पेश करती हूँ इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि एक देहाती शख्स ने हजूर नबी करीम सल्लाम से पूछा क्यामत कब आएगी आप सल्लाम ने फरमाया तूने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है उसने कहा मैं अल्लाह अजल और उसके रसूल सल्लाम से मोहब्बत करता हूँ आप सल्लाम ने फरमाया तू उसी के साथ होगा जिससे तुझे मोहब्बत होगी बेशक बेशक सुबह अल्लाह अब आपके सामने चैप्टर थ्री में से भी मैं कुछ हदीस का बयान करती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए अब बढ़ते हैं चैप्टर थ्री की तरफ जिसका अनुमान है 
आमाल का दारोमदार नियतों पर होने का बयान यानी कि हमारा कोई भी अमल जब भी कोई हम अमल करते हैं उसका दारोमदार हमारी नियतों पर होता है इस हवाले से मैं एक हदीस बयान करना चाहती हूँ हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह तहों से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लाह वसलम ने फरमाया बेशक अल्लाह तला न तुम्हारी जिसमों को देखता है और न ही तुम्हारी सूरतों को बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है और एक रिवायत में ये अल्फाज है बेशक अल्लाह तला तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे अमवाल को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है बेशक अब बढ़ते हैं चैप्टर फोर की तरफ इसका अनुमान है दुनिया से बेरगबती का बयान मैं यहाँ पर आपके सामने हदीस नंबर ट्वेंटी नाइन पेश करती हूँ और ये आप देख सकते हैं पेज नंबर फिफ्टी सेवन पर इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लाह वसलम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह भरोसा करते हो जैसा भरोसा करने का हक है तो तुम्हें इस तरह रिस्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिस्क दिया जाता है वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं सुबह अल्लाह इसे कहते हैं अल्लाह तवक्कल तो नाजरीन अब बढ़ते हैं चैप्टर फाइव की तरफ ये पूरी बुक तो रीड करना अब सबके सामने बयान करना तो पॉसिबल नहीं है टाइम की कमी की वजह से लेकिन हम यहाँ पर कुछ हदीस का हवाला देकर आपके सामने पेश करते हैं चैप्टर नंबर फाइव में अल्लाह जब जल के लिए मोहब्बत करने के सवाब का बयान है और पेज नंबर सेवेंटी में ये हदीस है मैं इसका तर्जुमा बयान करना चाहती हूँ हजरत अबू जर रजी अल्लाह तु रिवायत करते हैं के हजूर नबी करीम सल्लाम ने फरमाया अल्लाह जबल के नजदीक अमाल में सबसे अफजल अमल अल्लाह अजल के लिए मोहब्बत रखना और अल्लाह अजल के लिए ही दुश्मनी रखना है सुबह अल्लाह अब बढ़ते हैं चैप्टर सेवन की तरफ जिसमें अल्लाह के बारे में उसने जन रखने का बयान किया गया है और पेज नंबर सेवेंटी फाइव पर ये हदीस है जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करती हूँ हजरत अबू हरीर रजी अल्लाह तला से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लाम ने फरमाया अल्लाह तला ने फरमाया जब मेरा बंदा एक बालिश मेरी तरफ बढ़ता है मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ और अगर वो एक हाथ मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ और जब वो मेरी तरफ दो हाथ पड़ता है तो मैं तेजी से उसकी तरफ पड़ता हूँ यानी उसी रफ्तार से उस पर अपनी रहमत और मदद और नुसरत फरमाता हूँ सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह चलिए नाजीन अब मैं आपकी तरफ चैप्टर एट के उन्वान के हवाले से अदीज बयान करती हूँ चैप्टर एट का उन्वान है अल्लाह तला के जिक्र की फजीलत का बयान यानी अल्लाह ताला का जिक्र हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अपने दिलों को पाक करने के लिए हम हमारे दिलों को पाक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अल्लाह का जिक्र और जितना अल्लाह का जिक्र किया जाए तो हम अल्लाह से उतने ही करीब तर होते जाते हैं तो इस हदीस से हम सफादा करते हैं हजरत अनस रजी अल्लाह तह से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लाम ने फरमाया अल्लाह जब जल फरमाएगा दो में से ऐसे शख्स को निकाल दो वो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया या किसी मकाम पर मुझसे डरा बेशक सुबह अल्लाह अब बढ़ते हैं चैप्टर नाइन की तरफ चैप्टर नाइन का जो अनुमान है रात को कयाम करने की फजीलत का बयान पेज नंबर नाइन्टी एट पर मैं जो हदीस आपके सामने पेश करती हूँ हजरत अबू हरीर रजी अल्लाह तला से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लाम ने फरमाया हमारा रब 
تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے معافی چاہے کہ میں اسے بخش دوں سبحان اللہ اللہ تعالی بہت غفور الرحیم ہے اس نے ہمارے لیے کتنے آسان راستے دیے ہیں لیکن ہم بندے بس بھٹکے ہوئے ہیں اب ناظرین بڑھتے ہیں چیپٹر ٹویلو کی طرف چیپٹر ٹویلو میں توبہ اور استغفار کا بیان کیا گیا ہے اور یہاں پر میں حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں چیپٹر ٹویلو ہے اور پیج نمبر ون ہنڈریڈ ففٹین حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفر الرحیم ہے اب ہم بڑھتے ہیں چیپٹر چیپٹر فورٹین کی طرف جس کا عنوان ہے نفلی روزوں کی فضیلت کا بیان پیج نمبر ون ہنڈریڈ فورٹی ون میں یہاں سے حدیث بیان کر رہی ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوموار یعنی پیر اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کے دن روزے رکھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور یہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دی ہے سبحان اللہ اب بڑھتے ہیں اس بک کے لاسٹ چیپٹر کی طرف چیپٹر نمبر ففٹین جس میں اسکار و تصویحات کا بیان ہے میں چیپٹر ففٹین کی یہ ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پیج نمبر 143 پر یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آج کی بک کے ریویو کا اختتام کرتے ہوئے آپ کو میں اس بات کی دعوت دیتی ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اس بک کا ضرور مطالعہ کریں کیونکہ بکس کا آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور اسپیشلی جو ہماری ایسی بکس جو ہمیں دین کے قریب کرتی ہیں جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرتی ہیں تو ایسی بکس کا مطالعہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہونا چاہیے تو میری آپ سب کو دعوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کی اس بک کا مطالعہ ضرور فرمائیں کیونکہ بقول ایک مصنفہ کے کتاب کے مطالعے سے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے اور خاص طور پر جب اس بک کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اپنے رب سے تعلق جوڑنے اور مضبوط بنانے میں بہت ہیلپ فل ہوگی یہ بک تو میرا آپ سب سے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بک کا ضرور مطالعہ کریں اور اس سے اس سے استفادہ حاصل کریں جزاک اللہ خیر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اب میں سسٹر سمیہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے منفرد انداز میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بک ذکر اور ذاکرین کا ریویو پیش کریں اللہ حافظ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز آئی ہوپ یو آر آل ان دا بیسٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ ایمان ان ٹو دیس پروگرام وی ول بی ڈسکسنگ حضرت سیدی شیخ الاسلام's book Precious Treasure of the Virtues of Dhikr and Dhakirin I will start off by reading a brief part of the preface of the book which I believe provides a thorough outline of the holistic approach to the understanding of dhikr as a concept and those who participate, i.e. the dhakirin. 
Remembrance is a significant function of human mind. Not only our normal working in a given environment, but also a sound and fine basis of our good moral character demands an exceptional capability of remembrance. Moral standards are remembered and followed. That is how we grow into our real person. But remembrance has yet another dimension. We remember much whom we love and like. The vice versa is also true. Our deen, religion of Islam, lays great emphasis on love for Allah and the Holy Prophet. Allah bless him and give him peace. Allah has revealed in the Holy Quran, O esteemed messenger, say, if your fathers, forefathers, and your sons, daughters, and your brothers, sisters, and your wives, and your other kith and kin, and the riches that you have earned so hard, and the trade and business that you dread may decline, and the homes you are very fond of are dearer to you than Allah and his messenger, and struggle in his cause, then wait until Allah brings his command of torment. Allah does not guide the disobedient. At another occasion, the Holy Quran has described the believers as the resolute and most unfaltering lovers of Allah. And there are some amongst the people who take others apart from Allah and his partners and love them as it is due for Allah alone. But those who believe they love Allah the most, far more intensely than anyone else. So a strong relation of love with Allah and his messenger forms the basis of our faith. When love overwhelms us, we remember our beloved the most. Allah himself gives us an example, how one remembers whom one loves and ordains his servants to remember him in the same fashion. He says, then when you have completed the ceremonies of Hajj, pilgrimage, then celebrate remembrance of Allah most earnestly at Mina, as you remember your fathers and forefathers with great fondness, or remember Allah even with deeper intensity of fondness. Here, Allah has given us an example of how we love our fathers and remember them intensely. As we love Allah the most, we must therefore remember him with proportional intensity. Thus, the successive and frequent remembrance of Allah brings us the nearness of Allah and the station of true piety. The structure of the book benefits for both academics students of knowledge and those who are seeking a significant grounding in day-to-day -day Islamic practices that can become normative for young Muslims with the absence of the basis of such, such actions. The book is split into chapters under which Hazur Sayyid Sheikh al-Islam has covered all aspects and questions one may possibly have. Today I shall be going through a diverse number of chapters in the hopes of providing you with an insight into the brevity of the topic the book covers. The first chapter that we shall be covering is called The One Who Remembers Allah Is Alive and One Who Does Not Is Dead and this is chapter one. Abu Musa narrates that the Holy Prophet وسلم, said, He who remembers his Lord and he who does not are like the living and the dead. In another hadith, Abu Musa narrates that the Holy Prophet وسلم, said, The house in which Allah subhanahu wa ta'ala is remembered and the one in which Allah subhanahu wa ta'ala is not remembered are like the living and the dead. Chapter 9 of the book provides an insight into the remembrance of Allah and um, the superiority of those who remember Allah to giving gold and silver in charity. Abu Darda radiyallahu anhu narrates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam said, "Shall I not inform you the best and the purest of your deed in the sight of your master, which is the highest in your decrees, is superior to your spending gold and silver in charity, and is better than confronting and fighting against your enemy, cutting one another's necks?" The companions submitted, "Yes, indeed." He said. 
it is remembering Allah. Mu'ad ibn Jabal radi ta'ala anhum has said, there is nothing more effective to deliver you from the torment of Allah subhanahu wa ta'ala than remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'ad ibn Anas radi ta'ala anhum narrates that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, Remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is a hundred times superior to spending in the way of Allah. In chapter 18, titled Allah subhanahu wa ta'ala does not reject supplication of his rememberers, it states, that Abu Huraira radi ta'ala anha narrates that the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said Allah subhanahu wa ta'ala does not reject supplication of three kinds of people the one who remembers Allah greatly the oppressed and the just ruler Abu Umayma Bahili radi ta'ala anha narrates I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam say he who goes to bed pure and lies on bed remembering Allah until he dozes, there is no moment of the night when he rises and begs from Allah the good of this world and of the hereafter and he does not grant him. Mu'ad narrates that the Holy Prophet said, whoever goes to his bed pure, remembering Allah until he feels drowsy, yet he spends the night awake there is no good worldly or of hereafter which he begs but is not granted. Chapter 23 is titled The Sins of Participants of Remembrance Circles Are Changed into Pious Deeds. Anas ibn Malik anhum, narrates that the Messenger of Allah وسلم, said, Whenever people assemble together to remember Allah subhanahu wa ta'ala, just seeking his pleasure, a caller calls from heaven. Stand up, you have been forgiven. Your sins have been changed into pious acts. Sahil ibn Hanzala anhum, narrates that the messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, when, someone, when some people sit together to remember Allah subhanahu wa ta'ala, it is said to them, stand up. Indeed, Allah has forgiven your sins for you and your evil deeds have been changed into pious ones. Chapter 30 is titled, Paradise is Guaranteed to Those Who Remember Allah. Amr ibn Abasa anhum, narrates, I submitted, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, is there any prayer or any specific time which brings more closeness to Allah than any other prayer or time? The Holy Prophet وسلم, said, Yes, indeed, Allah subhanahu wa ta'ala comes nearest to a servant in the last hours of the night. If you are able to be among those who remember Allah subhanahu wa ta'ala at that hour, do so. Chapter 33 is titled The One Who The One Granted a, a Remembering Tongue is Blessed with the Best of This World and the Hereafter. Abdullah ibn Abbas anhum, narrates that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, said, Whoever has been granted four things has been blessed with the best of this world and the hereafter. A grateful heart, a tongue that remembers Allah subhanahu wa ta'ala a body which is patient during suffering, and a wife who is not unfaithful to her husband and is not dishonest with regards to his property. Chapter 34 is in regards to the people of paradise that will regret every moment spent without remembrance of Allah. Hazrat Aisha Raditala Anhum narrates that the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam said, On the day of resurrection, man will regret every moment he spends without remembering Allah. Mu'ad ibn Jabal radi ta'ala anhu narrates that the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam said, The people of paradise will not regret anything except the moment which they spent without remembering Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 
Remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is better than freeing slaves. Anas ibn Malik anhu narrates that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, Sitting with rememberers of Allah subhanahu wa ta'ala after the Fajr morning prayer till sunrise is more pleasing to me than setting free four slaves of the descendants of Ismail and sitting with rememberers of Allah subhanahu wa ta'ala after the Asr afternoon prayer till sunset is more pleasing to me than setting free four slaves. Chapter 38 is in regards to the remembrance of Allah delivering from the torment of hellfire. Anas ibn Malik narrates that the Holy Prophet states, Allah subhanahu wa ta'ala will say, pull him out of hell who remembered me someday or feared me at some point. Anas ibn Malik narrates, Anhuma narrates that the Holy Prophet وسلم, said, Whoever remembers Allah subhanahu wa ta'ala and his eyes well with tears for fear of Allah subhanahu wa ta'ala and the tears fall and, and wet the ground, Allah will not torment him at all on the day of resurrection. And finally, a snippet of chapter 41 titled, He is Overwhelmed. Jabir ibn Abdullah narrates that a man who used to remember Allah subhanahu wa ta'ala loudly, so another man said that it would be better if he lowered his voice. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, He is ecstatic. When he died, a man saw light in his grave, so he approached it. He saw the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam was already there and was saying, Come to this friend of yours. He is the same man who used to raise his voice while doing dhikr. So that encompasses all I have for today on the topic of dhikr and dhakirin with 41 chapters. This book has a lot to offer those who are seeking a thorough understanding of where our practices of dhikr come from, permissibility and the rewards of such acts in the hereafter. So I hope you enjoyed this book review. I shall now pass you over to Sister Fariha for our final book review for this episode. Assalamu alaikum. Muslim Nazreen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakillah khair, Sister Sumaya, apne bohut ala andaz se kitab zikr aur zakreen ka review pesh kiya hai. Allah Rabbul Izzat apni barka mein kabulo manzoor farmai. Ameen. Allah Rabbul Izzat ka fazlo karam aur akali sabta wa salam ke nalain ke saya se. Aaj hum kitab asadat fil mahabbati wal ibadat. Mahabbato ibadate ilahi ka review apke samne pesh karenge aur is kitab se in ke chand moti samitenge. اس کتاب کو تصنیف کیا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداضی اللہ علی نے ناظرین آج کے دور میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بندگی فقط کلمہ پڑھنے کی حد تک یا پھر اپنے مصائب و آلام میں اس سے دعائیں کرنے کی حد تک رہ گیا ہے ایسے میں آج کے دور میں ان کتب کی تصنیف کے ذریعے شیخ الاسلام نے ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق نہ صرف بحال کیا ہے بلکہ اس کو قائم کیا ہے اور مضبوط کیا ہے اور اس کتاب کے ذریعے ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بادیوں سے گزارتے ہیں بڑھتے ہیں اس کتاب کی طرف اس کا آغاز شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدا ضلع والے بہت خوبصورت آیا کریمہ سوریہ بکارہ کی آیا کریمہ نمبر ایک سو پینسٹھ سے کرتے ہیں کہ واللہ زین آمنو اشد حب اللہ اور وہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ آیا کریمہ لا الہ الا اللہ کی عملن تفسیر بیان کر رہی ہے یہ کتاب ایک سو پچاسی صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے تھری چپٹرز ہیں اس کا پہلا چپٹر جو ہے وہ ہے بابن فی محبت ہی تعالی و حب لقائی و نظری علی اللہ تعالی سے محبت اس سے ملاقات کی چاہت اور اس کے دیدار کا بیان 
اس باب میں شاہ الاسلام قرآن سے حوالہ جات دیتے ہیں حدیث مبارکہ سے حوالہ جات دیتے ہیں اور پھر صحابہ صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ہمیں حوالہ جات دیتے ہیں ہم نمونے کے طور پر چند حوالہ جات کا تذکرہ کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم سورہ یونس کی آیا کریمہ نمبر 26 کو لیتے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں احسن الحسن و زیادتن ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے اب ایک اور آیا کریمہ ہم سورہ القیامہ کی بائیس سے تیئیس لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وجوہ یوم ازن نادرتن الى ربها نازرہ بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے اللہ اللہ اب حدیث کی روشنی میں ہم تعلق بلا بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہی جنت کی مٹھاس پائے گا اور وہ تین خصلتیں کیا ہیں سب سے پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہو نمبر دو جس شخص نے بھی جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو نمبر تھری کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو پسند ناپسند کرتا ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بیچا جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو اسے سورہ اخلاص پر ختم کرتے جب وہ واپس لوٹے تو لوگوں نے اکل صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ اجمعین نے ان سے سبب پوچھا تو انہوں نے یعنی ان صحابی نے جواب دیا یہ صورت رحمان کی صفات پر مشتمل ہے اس لیے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں اس پر آقا علیہ صلی السلام نے فرمایا انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار کے بیان کے ذمہ میں ہم اور ایک دو حدیث لیتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ و اجمائین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آخرت میں اپنے رب کو دیکھیں گے تو آقا علیہ السلام والسلام نے فرمایا جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اور بادل بھی نہ ہو تو کیا تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے صحابہ کرام نے فرمایا حضور نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ تمام اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہو اور بادل بھی نہ ہو تو کیا تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا حضور نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روز قیامت اپنے رب کا دیدار اسی طرح کرو گے سبحان اللہ اب ایک اور طویل روایت لیتے ہیں جو کہ حضرت معاذ بن جبل سے ہے کہ ایک دن نماز فجر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس تشریف لانے میں تخیر ہو گئی یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کے ٹکیا دیکھ لیتے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی تشریف لائے آپ نے تکبیر کہی اور نماز اختصار کے ساتھ ادا کی اس کے بعد آپ نے ہمیں کہا کہ اپنی اپنی صفوں میں ٹہرے رہو ہم ٹہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج صبح کس چیز نے مجھے تمہارے پاس آنے سے روکے رکھا میں رات کو اٹھا وضو کیا اور پھر میں نے جس قدر نماز تحجد میرے لیے مقدر تھی میں نے پڑھی اس کے بعد مجھے اونگ آ گئی حتیٰ کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اچانک میں نے اپنے رب کو نہایت اچھی صورت میں دیکھا عالم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد میں نے فرمایا لبئی کا یا ربی تو عالم بالا کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم بالا کے فرشتے کس بات میں بحث کرتے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا تین مرتبہ یہی کہا پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میری شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی پھر میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو جان لیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد میں نے عرض کیا لبئی کا ربی تو فرمایا مقرب فرشتے کس بات پہ بحث کرتے ہیں میں نے عرض کی کفارات میں فرمایا وہ کیا ہیں میں نے عرض کی باجماعت نماز کے لیے مساجد کی طرف چل کر جانا 
نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور تکلیف کی حالت میں بھی کامل وضو کرنا فرمایا مزید کس چیز میں میں نے عرض کیا کھانا کھلانا نرم گفتگو کرنا اور رات کو نماز پڑھنا جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یو دعا مانگو اللہ سبحان اللہ اے اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے برائیوں کو ترک کرنے مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما جب کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دے تو مجھے اس فتنہ آزمائش سے محفوظ موت دے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے تیری محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے اسے پڑھو اور اسے سیکھو اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے ناظرین اب اسی ذمہ میں ہم چند حوالہ جات لیں گے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ کے آپ نے کس چیز کے ذریعے خلط یعنی اللہ تعالیٰ کی گہری دوستی کو پایا آپ نے فرمایا سب سے کٹ کر اپنے رب کی رغبت کرنے اور ماں سوا کے مقابلے میں صرف اسی کو اختیار کرنے میں سبحان اللہ پھر امام ابو یزید بستامی رسالہ کشیریہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے تو وہ جنت سے بچنے کی اسی طرح فریاد کریں گے جیسے دوزخی دوزخ سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں اللہ اللہ اب ایک طویل روایت لیتے ہیں جسے امام مالک بن دینار نے کیا ہے اور یہ ابن الملکن نے روایت ابن الملکن میں ہے یہ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا راستے میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا تو نہ اس کے پاس کوئی سواری تھی نہ کوئی زیادہ سفر تھا میں نے اس نوجوان سے پوچھا اے نوجوان تم کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا اسی کے پاس سے میں نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا اسی کے پاس میں نے کہا تمہارے پاس زیادہ راہ کیا ہے اس نے کہا اسی کے ذمہ ہے پھر میں نے اسے کہا اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو کس چیز کو اپنا زیادہ راہ بنایا ہے اس نے کہا میں نے میں جب بھی سفر شروع کرنے لگتا ہوں تو میں سفر کے آغاز میں میں نے پانچ حرفوں کو اپنا زیادہ راہ بنایا ہے میں نے پوچھا وہ پانچ حرف کیا ہیں اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کاف ہا یا سود میں نے پوچھا ان کے معنی کیا ہے کہنے لگا کاف الکافی سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرنے والا ہے ہا ہاتھی سے ہے یعنی وہی رہنمائی کرنے والا ہے یا مبی سے ہے یعنی وہی ٹھکانہ دینے والا ہے آئین عالم سے ہے یعنی وہی سب کچھ جاننے والا ہے سود صاحب سے ہے یعنی وہی رفیق اور ہمدم ہے لہذا جس شخص کا ساتھی کفایت کرنے والا ہدایت دینے والا جگہ دینے والا با خبر اور صحبت سے نوازنے والا ہو تو وہ بلا برباد ہو سکتا ہے یا اسے کسی بات کا خوف ہو سکتا ہے کیا ایسا شخص بھی توشہ اور پانی لاتا پھرے سبحان اللہ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتا اس کو دینا چاہا اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا بڑے میاں دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں کا بھی حساب ہے اور حرام چیزوں پر عذاب ہے اللہ اللہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو میں نے اس نوجوان کو پھر دیکھا وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا کر رہا تھا کہہ رہا تھا اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے اور وہ چیز معاف فرما جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا یعنی گناہوں سے میری بخشی فرما اس کے بعد جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبئی کہا تو میں وہ چپ رہا تو میں نے اس سے کہا تم لبئیک یا تلبیہ کیوں نہیں کہتے کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں لبئی کہوں تو آ, آگے سے جواب آئے گا لا لبئی کا ولا سا دیک نہ تیری لبئیک معتبر نہ تیری سا دیک معتبر نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں اور نہ تیری طرف التفات کرتا ہوں نہ تیری طرف نگاہ کرتا ہوں نہ تیری طرف توجہ کرتا ہوں پھر وہ چلا گیا اس کے بعد 
میں نے اس کو سارے راستے کہیں نہیں دیکھا پھر وہ مجھے مینا میں نظر آیا یہ اشعار پڑھ رہا تھا وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا لگتا ہے میرا خون اس کے لیے حرم میں بھی حلال ہے اور بیرون حرم بھی عید کے دن لوگوں نے بیر بکری کی قربانی کی لیکن اس دن محبوب نے میری جان قربان کی لوگوں نے حج کیا مگر میرا حج اپنی سکون گاہ تک ہے پھر اس نے کہا میں اپنے میں خون اور جان کی قربانی کرتا ہوں پھر اے اللہ لوگوں نے قربانی کے ذریعے تیرا قرب حاصل کیا میرے پاس قربانی کے لیے کوئی چیز نہیں سوائے اپنی جان کے میں اسی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول و منظور فرما اسی کے بعد اس نے چیخ ماری اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی حضرت مام مالک بن دنار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور رات بھر اسی کے بارے میں پریشان اور متفکر رہا اسی دوران آنکھ لگ گئی تو خواب میں اس آش کے الہی کو دیکھا میں نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو وہ گویا ہوا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ معاملہ کیا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شہدائی بدر سے بھی بڑھ کر معاملہ کیا میں نے پوچھا وہ کیسے تو اس نے کہا شہدائے بدر کفار کی تلوار سے شہید ہوئے تھے مگر میں اللہ کے عشق کی تلوار سے شہید ہوا تھا سبحان اللہ ناظرین چلتے ہیں چیپٹر سیکنڈ کی طرف جو ہے کہ بابن فی فی المحبتی فی ہی تعالی اللہ تعالی کی خاطر کسی سے محبت محبت کرنے کا بیان اس باب کا آغاز بھی شیخ الاسلام قرآن حکیم کی آیات کریمہ سے کرتے ہیں سب سے پہلی آیا کریمہ جو ہے سوریہ مریم کی نائنٹی سکس آیا کریمہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن ودہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدا رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا سبحان اللہ پھر سورہ زخرف کی آیا کریمہ نمبر سکسٹی سیون ہے اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں آپ کے سامنے سارے دوست احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے کہ انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی اللہ اللہ اب شیخ الاسلام ہمیں بازبان سرور کائنات محبت رس محبت الہی کا بیان ہمیں سناتے ہیں اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اکل صلی السلام نے فرمایا ایک شخص اپنے بائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جب وہ شخص اس کے پاس جب وہ شخص اس کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے تو اس شخص نے کہا اس بستی میں میرا ایک بائی ہے میرا اس سے ملنے کا ارادہ ہے تو فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے تو اس شخص نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے صرف اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے تب اس فرشتے نے کہا میں تمہارے پاس ایک پیغام لایا ہوں اللہ تعالیٰ کا اور وہ یہ کہ یقیناً اللہ رب العزت کو بھی تم سے محبت ہے جس طرح تم نے اس شخص سے محض محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ہے اسے امام مسلم احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے سبحان اللہ ایک روایت میں ہے حضرت ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں دمش کی جامعہ مسجد میں داخل ہوا میں نے اچانک ایک خوبصورت چمکتے ہوئے دانتوں والا نوجوان دیکھا جس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی تھے ایک روایت میں ہے کہ اس نوجوان کے ساتھ بیس صحابہ تھے جبکہ دوسری روایت کے مطابق تیس صحابہ تھے جب وہ کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے تو اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کی رائے پر فیصلہ صادر فرماتے میں نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اگلا دن ہوا تو میں مسجد میں جلدی سے پہنچا اور اس نوجوان کو خود سے پہلے وہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کہتے ہیں میں نے اس کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے پھر میں ان کے پاس ان کے سامنے کی طرف سے آیا میں نے انہیں سلام عرض کیا اس کے بعد کہا خدا کی قسم میں اللہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کہا ہاں میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں انہوں نے پھر پوچھا میں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے پھر کہا اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے میری چادر کا ایک کنارہ پکڑا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ میری چادر کے دونوں کناروں سے مجھے پکڑا مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر لگایا اور کہا تمہیں خوشخبری ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میری خاطر محبت کرنے والوں میری خاطر آپس میں بیٹھنے والوں میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہے اللہ اللہ سبحان اللہ اسے امام مالک ابن حبان اور تبرانی نے روایت کیا ہے 
ناظرین اب ہم چلتے ہیں آخری چیپٹر کی طرف جو ہے باب الفی عبادت ہی تعالی اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کا بیان اس چیپٹر کو بھی اسی طرح شیخ الاسلام نے بازبان قرآن آغاز کیا ہے اور سورہ بقرہ کی آیا کریمہ نمبر 21 سے اس کا آغاز کیا ہے میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ سبحان اللہ پھر سورہ تاہا کی آیا کریمہ نمبر 14 ہے اس میں اللہ رب العزت اشاعت فرماتے ہیں کہ انانی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی و اقیم السلاة لذکری بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے خاطر نماز قائم کیا کرو سبحان اللہ اب ہم احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں اس باب کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متفق علیہ حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ اکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ رحمت عطا کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا سب سے پہلے عادل امام اور پھر نمبر دو ایسا جوان جو ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا ہو پھر ایسا شخص جس کا دل مساجد میں مولک رہتا ہو ایک اور روایت ہے ایک اور روایت میں حضرت عمیر اللیسی ویان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الویدا کے موقع پر شاد فرمایا کہ نمازی اللہ کے ولی ہیں اور وہ شخص بھی ولی اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں پر فرض کردہ پانچ نمازوں کی پابندی کرتا ہے عجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے خوش دلی سے حصول ثواب کے لیے زکاة ادا کرتا ہے اور ان قبیرہ گناہوں سے بچتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے سبحان اللہ اور آج کی اپیسوڈ کی اس ریویو کی آخری حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت یہ بھی حضرت ابو حریرہ سے ہی روایت ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ ہر وقت کے کام کاج یعنی مصروفیات سے بر دوں گا لیکن تیری محتاجی پھر بھی ختم نہیں کروں گا یعنی میری عبادت کے بغیر تیری محنت و مشکت بے برکت اور بے سمر ہوگی اسے امام ترمزی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی کے ساتھ آج کی اس اپیسوڈ کا لاس ریویو بھی ختم ہوا ملیں گے آپ سے ٹونٹیت فیبری کو انشاءاللہ تعالی اتنی دیر کے لیے فی امان اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم